బ్యాక్ టు ఫుడ్ కిచెన్ ఏమి ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నాను మీరందరు ఎలా ఉన్నారో నా కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి సో ఈరోజు మన వీడియోలో రెండు పౌడర్స్ చూద్దామండి సో ఒకటేమో కందిపొడి అలాగే ఇంకోటేమో మామూలుగా శనగల పొడి ఈ రెండు పొడులు మామూలుగా జనరల్గా అందరికీ తెలిసింది నేను మా ఇంట్లో ఎలా తయారు చేస్తాననే విధానాన్ని ఈరోజు వీడియో ద్వారా నేను మీకు చూపించబోతున్నాను సో అంతకంటే ముందర ఎవరైతే నా ఛానల్కి మొదటిసారి చూస్తున్నారో తప్పకుండా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని కానీ క్లిక్ చేశారంటే నేను చేసే ప్రతి వీడియో నోటి మీకు వచ్చేసేస్తుంది సో దట్ మీరు ఏ వీడియో మిస్ కాకుండా చూడొచ్చు అలాగే పాత వాళ్ళు ఎవరన్నా నా ఛానల్ ని చూస్తుంటే మాత్రం తపకుండా నా ఛానల్ ని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి సో ఈ వీడియోస్ నచ్చితేనే అండి వీడియోస్ నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి ఓకేనా మనం మన వీడియోకి వెళ్ళిపోదాం మరి చలో ఇప్పుడు మనం కందిపొడి ఎలా తయారు చేసుకోవాలని విధానాన్ని చూద్దామండి సో ఫస్ట్ ముందుగా ప్యాన్ పెట్టేసుకున్నాను ప్యాన్ లో ఒక గ్లాస్ ఇది చూడండి ఈ గ్లాస్ కి మినపప్పు తీసుకుంటాను ఫోర్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ తీసుకోవాలి సో ఆ గ్లాస్ కే దీన్ని కొన్ని ఏరియాల్లో కందిపొడి అంటారు అంటే కొన్ని ఏరియాల్లో అన్నంలో పొడి అని కానీ అంటుంటారండి ఈ రోజు ఇది మనం చూస్తున్నాము సో మంచిగా దోరగా మన మినపప్పు అయితే వేయించేసేసుకున్నాం దీన్ని ఒక ప్లేట్లోకి వేసేసుకున్నాం అంటే ఫోర్ అన్ని పప్పులు నాలుగు పప్పులు కలిసి వేసుకోవాలండి విడివిడిగా వేయించుకుంటేనే మంచిగా వస్తుంది అన్నీ ఎక్కడ ఆయిల్ వాటర్ లేదు డ్రై రోస్టే చేసుకుంటున్నాం ఓకేనా ఇంకొక గ్లాసు ఇక్కడ కందిపప్పు తీసుకున్నాను మళ్ళీ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా మంచిగా నేను ఏ గ్లాస్ అయితే తీసుకున్నానో ఆ గ్లాస్కే నాలుగు తీసుకోవాలండి నాలుగు పప్పులు ఆ గ్లాస్కే తీసుకోవాలి సో కందిపప్పు కానీ మంచిగా డ్రై రోస్ట్ అయినాయి మంచి అరోమా వచ్చేంత వరకు వేయించుకుంటూ ఉండాలి దీన్ని కానీ ఇంకొక దాంట్లో తీసేసుకున్నాను ఇంకొక ప్లేట్లో కానీ తీసేసుకుంటున్నాను సో ఇదే ప్యాన్లో ఇంకొక సేమ్ గ్లాసు పెసరపప్పు కానీ వేసుకుంటున్నాను పెసరపప్పు కానీ మంచి అరోమా వచ్చేంత వరకు వేయించుకుంటూ ఉండాలి సో వేయించుకోలేదనుకోండి మంచి పచ్చి వాసన లాగా ఉంటుందండి సో లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మంచిగా వేయించుకుంటూ ఉండాలి సో ఇక్కడ మంచిగా ఇది కానీ రోస్ట్ అయిపోయింది సో లో ఫ్లేమ్లోనే పెట్టుకొని వేయించుకుంటున్నాను నేను అన్ని లో ఫ్లేమ్లోనే పెట్టుకొని వేయించుకుంటున్నాను సో లాస్ట్గా శనగ శనగ బ్యాటిలు తీసుకొని అన్ని ఈ నాలుగు ఖచ్చితంగా సేమ్ క్వాంటిటీతో వేసుకోవాలి ఆ క్వాంటిటీ ఏమైనా మిస్ అయితే అది అంత ఆ క్వాంటిటీ టేస్టే వస్తుంటుంది ఇప్పుడు శనగ బ్యాడ్లు ఎక్కువైనాయి అనుకోండి ఆ శనగ బ్యాడ్ల టేస్టే తగ్గుతుంటుంది సో నాలుగు మంచి సమంగా ఉండాలంటే నాలుగు ఖచ్చితంగా నీట్గా వేసుకుంటూ ఉండాలి సో ఇక్కడ నేను మిరపకాయలు కానీ డ్రై రోస్ట్ చేసుకుంటున్నాను మీ ఇష్టం కారం మీకు కారం ఎలా తగ్గి మీకు తగ్గట్టుగా వేసేసుకోండి మిరపకాయలు మాత్రం మిరపకాయలకి ఎటువంటి ఇది లేదు కారం ఎక్కువ తినేవాళ్ళు ఎక్కువ తక్కువ తినేవాళ్ళు తక్కువగా అన్నట్టుగా వేసుకోవాలి మేము కొద్దిగా తక్కువే తింటాం కాబట్టి నేను తక్కువే వేసుకున్నాను మీ ఇష్టం అండి సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఈ మిరపకాయలు కానీ కొద్దిగా డ్రై రోస్ట్ అవుతూ ఉన్నాయి సో ఇదైతే మే నేనైతే ఇలా చేసుకుంటుంటాను కందిపొడిని మీరు ఎలా చేస్తారో కానీ నా కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి అలాగే మీకు ఇంకా కొత్త వీడియోస్ ఏమైనా కావాలంటే నా కామెంట్స్లో కానీ తెలియచేయండి సో అన్నీ నాలుగు పప్పులు కలిసి మొత్తం అన్నీ కలిసి మిక్సీ కానీ వేసేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ కొద్దిగా శనగ బ్యాడ్లు చల్లారలేదని పక్కన పెట్టి పెట్టాను సో నాలుగు పప్పులు కలిసి నేను మిక్సీకి వేసేసుకొని కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకుంటున్నాను సాల్ట్ సరిపడినంత వేసుకోండి కొద్దిగా ఎక్కువ మీకు ఎంత కావాలంటే అంత వేసుకుంటూ ఉండండి సాల్ట్ కొద్దిగా ఇంగు కానీ వేసుకుంటుంటానండి నేను మంచి టేస్ట్ వస్తుంది చూస్తున్నారు కదా మన కందిపొడి అయితే రెడీ అయిపోయింది సో ఇలాంటి మంచి కంటైనర్లో తీసుకున్నాం అంటే ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో చాలా బాగుంటుంది మీరు ఇంట్లో ట్రై చేసి నాకు ఎలా ఉందనేది ఖచ్చితంగా కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి చాలా టేస్టీ టేస్టీగా ఉందండి సో మీరు ఖచ్చితంగా ట్రై చేస్తారు కదా సో మనం ఇంకో పొడికి వెళ్ళిపోదామా మరి ఇంకో పొడి ఏంటంటే ఇవి చూస్తున్నారు కదా శనగపప్పు ఇది ఇక్కడ నేను శనగపప్పు తీసుకుంటున్నాను ఇది నార్మల్గా అందరికి తెలిసిన పొడి అండి సో నేను ఎలా చేస్తాను అనేది నేను మీకు చెప్తున్నాను సో మన ఇంట్లో మన మామూలుగా చట్నీ పప్పు ఉంటుంది కదండి దాన్ని మనం శనగపప్పు అని కానీ అంటుంటాం చట్నీ పప్పు అలాగా మీకు కావాల్సినంత వేసి తీసుకొని సో దీంట్లోనే మనం ఇవేమి రోస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం కానీ ఏం లేదండి మామూలుగా నార్మల్గా డైరెక్ట్గా తీసుకోవచ్చు రోస్ట్ చేసి చేయాలి అనేది నేను ఇబ్బందం ఏమి లేదు సో మంచిగా తొడాలు తీసేసుకున్న మన ఎండు మిరపకాయలు దీన్ని కానీ రోస్ట్ ఏం చేయలేదండి సో మంచిగా దాన్ని చక్కగా ఫస్ట్ ఆ రెండు మిక్స్ చేసుకున్నాను 
ఇప్పుడు నేను దీంట్లో వెల్లుల్లి అవి కానీ వేసుకుంటానండి సో నేనైతే ఇట్లా కొద్దిగా కొద్దిగా జీలకర్ర తీసుకున్నాను సో కొద్దిగా మిరపకాయలు కొద్దిగా ఇట్లా మెదుగుతాయని ఫస్ట్ అవి మంచిగా మిక్స్ చేసుకొని దాని తర్వాత నేను ఇట్లా విడివిడిగా మళ్ళీ కలుపుకుంటుంటానండి మీరు ఎలా చేస్తారనేది నా కామెంట్ సెక్షన్లో కానీ తెలియచేయండి ఇది ఎలా తయారు చేస్తారనేది సో ఈ వెల్లుల్లి ఉంది కదా మంచిగా పొట్టు తీయని అవసరం లేదండి సో అట్లే డైరెక్ట్గా వేసేసిన బాగుంటుంది పొట్టు తీయకుండానే నేనైతే వేస్తుంటాను ఏమన్నా సాంబార్లో అలాగా చా రసంలో అలా వేయాలంటేనే నేను పొట్టు తీస్తుంటాను కూరల్లోకి లేకపోతే నేనేం పొట్టు తీయనండి పొట్టు తీయకుండానే నేను మిక్స్ చేసేస్తుంటాను సో ఈ మొత్తం మనం మిక్సీ పట్టేసుకొని సో మంచిగా మిక్సీకి పట్టేసుకున్నాం అంటే మంచిగా టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంటుంది సో ఇదంతా మనం మిక్సీకి పట్టేసేసుకున్నాము మరి సో కొద్దిగా కారంగా యాడ్ చేసుకుంటుంటాను దీంట్లో మాత్రం మీకు కావాలంటే మరి యాడ్ చేసుకునే అవసరం లేదు మీరు కారం తక్కువ తినే వాళ్ళు అయితే యాడ్ చేయని అవసరం లేదు కానీ ఇదైతే కొద్దిగా ఎన్ని మిరప కలిసినా కొద్దిగా కారం కలర్ రావడానికి నేను ఇలా చేస్తుంటాను సో ఇప్పుడు ఇది కానీ ఒక మంచి కంటైనర్లో తీసేసుకుంటూ చూస్తున్నారు కదా మంచి కంటైనర్లోకి తీసేసుకొని నేను మొత్తం దాన్ని ఆ కంటైనర్లోకి తీసేసుకుంటున్నాను సో మీరు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు అండ్ ఈ వీడియోని చూసినందుకు థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి కానీ షేర్ చేయండి ఓకేనా అండ్ ఈ రెండు పొడ్లు నేను ఇలా తయారు